7N Noticias. Hoy es miércoles 24 de abril, desde la Oficina de Gestión del Riesgo nos entregan algunas recomendaciones para evitar tragedias en esta temporada invernal. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Debemos pensar que debemos cuidar el alcantarillado. No podemos seguir permitiendo que el alcantarillado siga siendo el sitio de botadero de lo que se nos olvidó sacar. Entonces, se nos olvidó sacar la basura el día que era, entonces ¿qué es más fácil? Pues saquémosla ahí a la, a la calle que de pronto cuando pase el carro, pero se nos olvida que los perritos se les, a veces rompen las bolsas y esto va a dar. Hay personas inclusive más eh, recursivas que lo que hacen es levantar las tapas de los sumideros para poner la basura ahí para que no se vea fea la calle, pero se nos daña el, el, el alcantarillado. Seguimos sacando el material de construcción a la vía para que cuando llueva, todos sabemos que Tunja es una ciudad de, de ladera dependiente, pues es arrastrado al sistema alcantarillado. Eh, Tunjas de las ciudades en las cuales las inundaciones a las viviendas se presentan en los segundos, terceros, cuartos pisos, porque seguimos permitiéndonos internamente como propietarios olvidarnos limpiar los canales. Seguimos permitiendo que las canales se lleguen de tierra, de hojas, del material, y pues cuando viene inundación el agua no tiene por dónde eh, salir, no tiene por dónde desplazarse, pues tendrá que buscar por dónde salir y vienen las inundaciones en techos. Uno de los grandes problemas es la congestión. La congestión nunca se ha solucionado. Por eso aprovechamos para participar en este paro, porque actualmente se presenta la plataforma de una negociación colectiva que están realizando tanto los trabajadores a nivel nacional como los, los trabajadores a nivel sectorial. Allí llevamos nosotros como puntos de negociación la ampliación de la planta de personal y también la dotación de un presupuesto adecuado para la justicia. Es el momento que, que, sin exagerar, no tenemos papel para operar, tampoco hay operadoras, no hay tóner, eh, no hay plantas de suficientes instalaciones físicas. Los medios técnicos y adecuación para el trabajo son supremamente reducidos y exiguos, pero los gobiernos no miran hacia nosotros. Estamos también protestando contra la ley de financiación, que de una vez llegó y le quitó de tajo el aumento salarial de los empleados de la rama judicial. Pues ya se han dispuesto las medidas que tienen que ver con el acompañamiento por parte de la Policía Metropolitana a todas las personas que estarán participando en el paro que ha sido convocado para la realización el día jueves. Ya se tiene igualmente previsto cuál es el recorrido, la persona responsable ya han radicado las solicitudes ante la Secretaría de Gobierno, se ha autorizado y pues estaremos nosotros haciendo el acompañamiento no solo con las entidades y organismos de seguridad del Estado, con la Policía de Ejército Nacional, sino que también estaremos adelantando nosotros el acompañamiento a través de la Secretaría de Tránsito para garantizar movilidad en lo que tiene que ver con vehículos. Igualmente se estará alzando todo lo que tiene que ver con el tema de salud y lo mismo que con el tema de el acompañamiento que se debe hacer por parte de la personería municipal de Tunja, lo mismo que la Defensoría del Pueblo, a las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta. Agradecer la voluntad que ha tenido el director del SENA, el doctor Carlos Marestrada. Sin la voluntad de él no habría sido posible lo que hoy es una realidad y es una nueva sede para Boyacá en la ciudad de Tunja. Agradecerle al presidente Duque sin la voluntad también del gobierno nacional en su cabeza, pues esta, real, este, esta reunión de hoy y todo este proceso que llevamos ya varias semanas, con la ayuda también de la ciudadanía, de los estudiantes, de los instructores, de los administrativos del SENA en Boyacá, pues hoy vemos un producto real y es que tengamos una infraestructura moderna, adecuada para la economía naranja, para la cuarta revolución industrial y sobre todo para todos los requerimientos de los boyacenses y los estudiantes. Me siento muy contento de haber generado los espacios, de haber dialogado con los estudiantes, con los instructores, con el director regional, a quien también tengo que agradecer, el doctor Dagoberto Verdugo, y agradecer también la voluntad del señor gobernador de Boyacá, el ingeniero Carlos Amaya, que hoy tuvo la, la, en su presencia firmar la carta con el director del SENA para la disposición del lote donde va, vamos a tener una nueva, una nueva sede En breve, seguimos con 7N Noticias ¿Sabes qué hacer en caso de sismo o terremoto? Si estás en sismo, sismo o cualquier otra situación de emergencia la clave es conservar la calma Si estás acostado y si no estás... puedes dirigirte a un lugar seguro quédate en tu cama o a un costado y cubre tu cabeza con tus brazos o tu alma Nunca utilices los ascensores en caso de evacuación. Si estás en tu casa y si es posible, abre la puerta principal y las puertas de las habitaciones para no quedar encerrado. Si te encuentras en una construcción informal, trata de salir de inmediato. Durante la salida, vigila tu entorno para identificar peligros durante la evacuación. Una vez se presenta un sismo, lo primero, buscar protección. 
Si estás en una construcción sismoresistente, ubícate cerca de columnas, bajo un escritorio o en zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer. Si estás en una silla de ruedas, ubícate al lado de la columna o lugar seguro. Frena la silla y protege tu cabeza con los brazos. Si estás en la calle, observa tu entorno. Busca un lugar seguro. Procura estar lejos de postes, cables y fachadas. Dirígete al centro de la calle, pero ten cuidado con los vehículos. Es posible que no hayan sentido el sismo. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja ahora la ve. La felicidad Tunja ahora la ve. La evolución Tunja ahora la ve. La sostenibilidad Tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Transbol, Líneas Concord sigue creciendo. Te damos mil razones para viajar con autobuses 2019. Motores y chasis con marcas internacionales. Mejor acceso con plataforma para discapacitados. Comodidad en su silletería y cojinerías de lujo. Personal siempre dispuesto para apoyar al usuario. Nuevas agencias y mayor cubrimiento en sus rutas autorizadas. Compra tu tiquete en www.cotransbol.com Cotransbol, Líneas Concord mil razones para viajar. Atención a todos. Disfruta del 12 al 30 de abril el primer Expo Mueble Unicentro Tunja. Los mejores productos para el hogar y Semana Santa en familia. Celebraciones eucarísticas y música sacra. Además, música en vivo todos los jueves, 7 de la noche. Los acústicos Unicentro Tunja. Unicentro Tunja. Cambia tu vida. Continuamos con 7 de Noticias contentos con estos nuevos recursos que le llegan a, a este proyecto que tiene tres fases, esta es la segunda fase que tiene que ver con la intervención de toda la carrera décima desde la plazoleta de las nieves hasta el bosque de la república, la calle 19 entre carreras octava y novena y 12 y 14, esa es la intervención que vamos a hacer en la segunda etapa, son 6 mil 100 millones de pesos, yo creo que nos va a hacer falta unos 200, 300 millones de pesos que los iremos a colocar para que el proyecto se realice eh, hoy con esta, eh, la firma del convenio ya estamos iniciando toda la parte previa a la contratación, vamos a agilizar ese tema de manera que en unos tres meses podamos estar comenzando la ejecución de esa segunda fase y pues recordarle a todos los tunjanos que tenemos tercera fase aprobada por Ministerio de Cultura por un valor de 13 mil millones de pesos. Ojalá, gobernador, pudiéramos hacer un lobby al gobierno nacional si nos lo dejaran como obra bicentenaria también. Serían 13 mil millones de pesos para completar toda la intervención en el proceso de recuperación y revitalización del centro histórico. Luego de las solicitudes de varios ciudadanos con discapacidad que eh, se han visto afectados por las medidas que el pico y placa ha generado en la ciudad, y luego de que han hecho los trámites para solicitar los permisos especiales ha sido eh, muy complicado porque pues, las medidas que ha tomado la administración municipal eh, no permiten la libre movilidad de estas personas. Eh, nos hemos eh, dado la tarea con el secretario de tránsito de que nos explique cuáles son los requerimientos y hemos llegado a una concertación donde acogidos a a la norma en las otras excepciones eh, se va a dar la posibilidad a las personas que tienen casos especiales para que tengan una autorización especial y puedan eh, desarrollar sus actividades diarias de colegio, de terapias, de deporte, en fin, sin ningún tipo de problema eh, frente a la autoridad cuando se esté eh, en el uso del pico y placa. Estamos en el municipio de Aquitania haciendo entrega de la motocicleta que fue recuperada gracias a la labor de la policía de la SIGIN del Departamento de Policía de Boyacá, la cual se le entrega las llaves al señor alcalde del municipio de Aquitania. Eh, muy contento y pues dando agradecimiento a la Policía Nacional por las labores realizadas en la recuperación de esta motocicleta que fue hurtada meses atrás en el municipio de Aquitania. Soy Diego Pérez, soy residente de la ciudad de Sogamoso, pues lo que ocurrió es yo vine a las fiestas de acá de Aquitania el día 19 de enero. Eh, me quedo tiempo familiar al día siguiente que me desperté el día 20, ya la motocicleta no estaba, fue hurtada y pues a las investigaciones de, de la policía de la Sijín, pues se recaudó un video en donde se lograron identificar y pues no, darle las gracias a todos los de la policía de la Sijín de Sogamos. 
Cotransbol, Líneas Concord sigue creciendo. Te damos mil razones para viajar con autobuses 2019. Motores y chasis con marcas internacionales. Mejor acceso con plataforma para discapacitados. Comodidad en su silletería y cojinerías de lujo. Personal siempre dispuesto para apoyar al usuario. Nuevas agencias y mayor cubrimiento en sus rutas autorizadas. Compra tu tiquete en www.cotransbol.com Cotransbol, Líneas Concord mil razones para viajar. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias.